Oxford Academy, Tuition for SSLC 9th Standard and CBSE 10th Regular and Holiday Badges. All of you Oxford Academy in Biology class. We are going to talk about Biology in the chapter the pair simple nutrients into cell. That is the Lego Porsche Gungal, Koshang Alilaka, and the Padabagamana. Digestion alangil the Hanathenda Falamai Lebichirikina, simple nutrients alangil legu poshaga gadagangal, Enganiana number recta till in the cell ladawa, koshangal lake etuna de enna the nekurchana. Recta tiluda e poshaga gadangal alangil nutrients in a number sharidathin a vivida bagangal lake etika and I number sharidathil bloodum, heartum ala madangana or a circulatory system than end. Ivae curcella mananamuki e parda bagatluda padicanula. Simple nutrients alangil poshaka gadangla sharidatine vivida bagangalilake thick in the pravartanatil, valare valia panguaikina udu, baga mananamada blood alangil rectum. E recta tila gadagangala curchana namuka adia maita na padicanula. Tanirikina chitrigarnam stradicu. Recta thin a sample on the Tanirikina. A leg a dangle worth the chair, the Rikina Stradicun and a low. Namada recta thile and Batanji Shadamano, Dravaka Bagamaya, Plasmayan. Baki Nalpatanji Shadamanam, recta caution a lingil blood cells son. Pradana Maya moon the Taram blood cells son and Amukana put another. RBC, WBC, and platelets are the other. Red blood cells, white blood cells, and platelets. The letum cooled the like on a part another RBC, a lingle red blood cells than yana. Ivayana respiration result like it in the oxygen transportation letum pradana my pango ake another. In an uncle blood plasma and dana no come. Plasma is the pale yellow color fluid that constitutes 55% of the blood. Blood cells are found in the plasma. The simpler molecules formed as a result of digestion, namely glucose, amino acid, fatty acid, and glycerol, reach the cell through the plasma. That is the tinde anbatanji shadamanatolam varana, ilam manya naratilala dravagatayana, plasma in the ulikinade. Koda the blood cells, selling il recta koshangal kana padana, the plasma ilana. That is why we have digestion of glucose, amino acid, fatty acid, glycerol. These simple molecules are the same as plasma. This plasma is the components of the plasma. Plasma is the components of the plasma. water. Dandu protein, mona other factors. Plasma ninety to ninety two percentage water anna, seven to eight percentage protein anna. Plasma proteins pradana maya mona and a manula albumin, globulin, fibrinogen. Va oro the name functions and the lamanoka. Albumin helps to regulate blood pressure. That is the summer than the end recans a hike in the protein on albumin. Then globulin helps in defense. That is the pradirodatin is a hike in the protein on globulin. Munamate the fibrinogen on play a major role in the coagulation of the blood. That is the rectum cut up in the pradana pangu hike in the protein on fibrinogen. In a plasma, we will see the other factors in the plasma. Fat, salt, urea, sugar, and hormones. This is the plasma. In this blood, we will transport the blood vessels in the blood vessels. This is the first thing. This is the first thing. This is the first thing. 
രണ്ട് ആർട്ടറി മൂന്ന് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്ന് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു വെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി വെയിനിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം കാരീസ് ബ്ലഡ് ടു ദി ഹാർട്ട് അതായത് രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലിനെയാണ് വെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് തിൻ വോൾ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അതിൽ വെയിനിൻ്റെ വോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് വാൽസ് ആർ സീൻ ഇൻസൈഡ് ദി വെയിൻ അതായത് വെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലായി വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്നു നാല് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വിത്ത് ലോ സ്പീഡ് ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ അതായത് രക്തം കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലും കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിലുമാണ് വെയിനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബ്ലഡ് വെസലായ ആർട്ടറി എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദി ഹേർട്ട് അതായത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തത്തെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബ്ലഡ് വെസലാണ് ആർട്ടറി തിക്ക് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് വോൾ ആർ പ്രസൻ അതായത് ആർട്ടറിയുടെ ചിത്രം നോക്കൂ അതിൻ്റെ പുറം ഭിത്തി വളരെ കട്ടി കൂടിയതും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളതുമാണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വിത്ത് ഹൈ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ അതായത് ആർട്ടറിയിലൂടെ രക്തം കടന്നു പോകുന്നത് ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന വേഗതയിലുമായിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബ്ലഡ് വെസലായ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ തിൻ വെസൽസ് ദാറ്റ് കണക്ട് വെയിൻ ആൻഡ് ആർട്ടറീസ് ടുഗദർ അതായത് വെയിനിനെയും ആർട്ടറിയെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന തിന്നായ വെസലിനെയാണ് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വോൾ ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് അതായത് ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ ഭിത്തി ഒരൊറ്റ ലെയർ സെല്ല് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൻ മൈന്യൂട്ട് പോർട്സ് ഓൺ ദി വോൾസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ നേർത്ത സുഷിരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈന്യൂട്ട് പോർട്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വാൽസ് ആർ ആപ്സൻ അതായത് ക്യാപ്പിലറീസിൽ വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വിത്ത് ലോ സ്പീഡ് ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ ക്യാപ്പിലറീസിലൂടെ രക്തം പോകുന്നത് കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലും കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിലുമായിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ ഹേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഹാർട്ടിൻ്റെ പൊസിഷനും പ്രൊട്ടക്ഷനും എങ്ങനെയെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം തൊറാക്സിക് റീജിയനിൽ രണ്ട് ലങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് ഇടയിലായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം കാണപ്പെടുന്നത് റിബ് കേജ് അഥവാ വാരിയലിൻ്റെയും സ്റ്റേണം അഥവാ മാറലിൻ്റെയും സംരക്ഷണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഹൃദയത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായി ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുകളിലായി പെരി കാർഡിയം എന്ന ഡബിൾ ലയേർഡ് മെമ്പ്രെയിൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പെരി കാർഡിയം മെമ്പ്രെയിനുകൾക്കിടയിലായി ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേര് പെരി കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് ഹാർട്ടിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്കിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായി ഈ പെരി കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡും പെരി കാർഡിയം മെമ്പ്രെയിനും സഹായിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൺ ഹാർട്ട് എന്നത് ഒരു ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ടാണ് അതായത് നാല് ചേമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ നാല് അറകളുടെ പേരാണ് ചിത്രീകരണത്തിൽ കറുപ്പ് നിറത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുകളിലത്തെ അറകളെ ഏട്രിയം എന്നും താഴത്തെ അറകളെ വെൻട്രിക്കുൾ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ വലതു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചേമ്പേഴ്സിനെ റൈറ്റ് ഏട്രിയം എന്നും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇടതു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചേമ്പേഴ്സിനെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം എന്നും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു ചിത്രീകരണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാനുണ്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലഡ് വെസലുകളെ വെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെയിനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വീനക്കാവ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിങ്ങൾ സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ എന്നിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മറ്റൊരു വെയിൻ കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ലങ്സ്
ചിത്രീകരണത്തിൽ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് പൾമണറി വെയിൻ ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി വെയിൻ എന്നിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തത്തെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ആർട്ടറി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ടറിയെ അയോട്ട എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ചിത്രീകരണത്തിൽ നിങ്ങൾ അയോട്ട എന്ന ഭാഗം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മറ്റൊരു ആർട്ടറി കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തത്തെ ലങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടറി ഉണ്ട് ഇതിനെ പൽമണറി ആർട്ടറി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് പൽമണറി ആർട്ടറി ലെഫ്റ്റ് പൽമണറി ആർട്ടറി എന്നിങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നാല് വാൽവുകളുടെ പേര് കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ആ വാൽവുകളുടെ പേര് ഇതിൽ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിനും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിനും ഇടയിലായി ട്രൈകസ്പിഡ് എന്ന ഒരു വാൽവുണ്ട് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിനും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിനും ഇടയിലായി ബൈക്കസ്പിഡ് എന്ന ഒരു വാൽവ് കൂടെയുണ്ട് അതുപോലെ പൽമണറി ആർട്ടറിയുടെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭ ഭാഗത്തായി പൽമണറി വാൽവ് എന്ന ഒരു വാൽവ് കാണപ്പെടുന്നു കൂടാതെ അയോട്ടയുടെ തുടക്കത്തിൽ അയോട്ടിക് വാൽവ് എന്ന മറ്റൊരു വാൽവ് കൂടി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഹേർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വാൽവുകൾ ഇപ്പൊ നാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാല് ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ പേര് റൈറ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ എന്നിവയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണുള്ളത് അവയെ വെയിൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് തരം വെയിനുകളുണ്ട് ഒന്ന് വീനക്കാവ രണ്ട് പൾമണറി വെയിൻ അവയിൽ സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവയും ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവയും ഉണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി വെയിനുകളുണ്ട് ഇനി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണുള്ളത് അവയെ ആർട്ടറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ടറിയെ അയോട്ട എന്നും രണ്ടാമത്തേത് രക്തത്തെ ലങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പൾമണറി ആർട്ടറിയുമാണ് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി ആർട്ടറികൾ കാണാം അതുപോലെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിനും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിനും ഇടയിലായി ഒരു വാൽവ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് എന്ന പേരിലും ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിനും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിനും ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന വാൽവിനെ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു രക്തത്തിന്റെ ബാക്ക്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് അതായത് തിരിച്ചുള്ള ചലനത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വാൽവ് സഹായിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിലേക്ക് പോയ രക്തം തിരിച്ച് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ് ഈ വാൽവുകൾ ഇതോടെ ഹേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധ തരം സർക്കുലേഷനെ കുറിച്ചും പ്ലാൻ സർക്കുലേഷനെ കുറിച്ചും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി കേരള എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ശരാശരിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന അധ്യാപന രീതി സൗജന്യ നൈറ്റ് ക്ലാസുകൾ മാത്സ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പഠന ക്യാമ്പുകൾ ലൈബ്രറി സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി